Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de phishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também podem tentar ajudar vocês. Se quiser entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente. O link está na descrição do vídeo também. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre por que a grande maioria dos uh, fabricantes não informam corretamente ou simplesmente não informam a ação de suas varas. Tá? Primeiro, eu vou fazer um parênteses que não existe né, um órgão, é, nem é fiscalizador, um, um órgão normativo que, que dite as normas né, para considerar uma vara A, B ou C é, de ação rápida, ação moderada, ação médio rápida, ação lenta, né? Isso a gente está falando sobre ação de Blank, tá, pessoal? Nunca confundir com ação com relação ao Power. Ação em relação ao Power sempre vai, normalmente vai estar tá lá informada na vara. E essa ação que está lá não é ação de Blank, tá? Muitas vezes vai parecer que sim, mas não é, tá? Ação de Blank é lenta, moderada... Rápida, extra rápida. Aí você vai ter lenta, médio lenta, ou moderada lenta, moderada, médio rápida, ou moderada rápida, rápida e extra rápida. Tá? E se for com relação à a, a, a ação de power, você vai ter ultra light, que é ultra leve, leve, média. Tá? que também às vezes pode ser chamada de moderada, mas geralmente é medium, tá? Aí você vai ter é, médio leve, você vai ter médio pesada, você vai ter pesada e extra pesada e às vezes extra, extra pesada, tá? Então, assim, são termos diferentes, às vezes se cruzam, por exemplo, no M, que é de medium ou moderated, e em ambos é M. O L, aqui no Brasil, o pessoal é, confunde, porque às vezes L de lenta, mas na classificação é, o padrão é sempre usar o, o, a nomenclatura em inglês, então não seria L, seria S de lenta, né, de slow, né? então começa por aí. Segundo, pessoal, como não tem esse, esse órgão fiscalizador, a grande maioria já não informa, tá? Por que não informa? Porque a partir do momento que eu coloco uma informação a mais, é mais um fator que pode me beneficiar para pegar um nicho de público ou pode me dificultar para pegar todo o outro intervalo. Então, comercialmente, estrategicamente, para muitas, uh, muitas marcas, é melhor não informar. Ou, ah, existe uma certa subjetividade entre ação moderada, lenta, porque não existe uma padronização. Isso também pode ser uma justificativa, tá? Mas a gente tem basicamente lá, ó, curvou a partir de, de tal terço, é mais rápida, me, menos rápida e tudo mais. Quem é mais experiente tem isso em claro na cabeça. E as marcas, logicamente, têm isso claro na cabeça. Mas muitas optam por não informar. Porque você abre mais o guarda-chuva, evita que as pessoas que não gostam de uma ação X... Né? e essa vara sua está posicionada nessa ação X, que eventualmente elas escolham, porque gostou da estética, porque gostou é, 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 do modelo, enfim, gostou da, da, da vara, e se tivesse aquela informação, talvez ela não gostaria. E isso é uma informação ruim, né? é uma falta de informação ruim para a grande maioria do público que já é um pouco mais experiente, que já vai segmentar 
Olha, eu gosto de A, B, C, D, E, F, né? Uh, outra coisa, pessoal, que também tem que tomar muito cuidado é quando o vendedor coloca lá é, uma ação e a ação está errada. E isso a gente vê muito em site, muito no mercado livre. Aí o cara vai lá, pega a vara, porque às vezes o cara não entende muito de pesca ou sei lá, é o funcionário dele que não entende de pesca que tá fazendo anúncio, ou ele copia e cola de alguém que já errou lá no começo, aí você pega lá, por exemplo, lá uma invocada, né? Uma vara da, 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 da Lumis. Uma invocada 8 libras. Tá lá, Action L. Aí o cara vai lá e coloca lá. A ação dela é lenta. Ou pega uma 17 libras, tá M. Coloca lá, a ação dela é moderada. Pessoal, não é a ação de Blank que ele está informando, né? E ele está pegando a fonte de uma ação de power, transformando numa ação de blank de forma errada, porque uma coisa não está relacionada diretamente à outra, tá? E outra coisa, já gravei sobre isso também. Dentro de um modelo, todas as varas, todas as libragens têm de uma boa construção, de um, de algo que de uma marca que, que seja séria, todas vão ter a mesma, a mesma ação. Tá? Por exemplo, invocada, ela é rápida. Tá? Muita gente fala entre médio, rápido e rápido. Eu também já falei entre médio, rápido e rápido. A invocada é rápida. Tá? Então, se tiver, você vê um anúncio lá, está escrito L, está escrito lenta, né? não é. Está escrito M, e falar que é moderada, não é. Todas as invocadas são rápidas. Todas as intenses são médio rápidas. Todas as, as do Nakamura Lock são moderadas. Tá? Então, assim, sempre dentro de uma linha você tem uma identidade. Identidade de, de visual, você tem uma identidade de componentes, você tem um, uma identidade de ação. Né? Senão não faz é, sentido né é, então esse é uma outra coisa a ser uh, importante para vocês outra coisa também muito importante é que agora principalmente nas varas da China né você tem ranges grandes de, de cast tomem cuidado com, com isso tem um outro programa falando sobre range de cast tá e uh, você tem geralmente elas a, anunciando as ações rápidas, tá? E nem sempre, na prática, elas são rápidas. Porque eles tendem, na minha, minha modesta opinião, porque eles tendem, hoje em dia, a informar medium fast e fast, né? Porque o Brasil, acho que, tornou-se o maior consumidor de, do mercado de pesca da China, tá? Talvez na China tenha bastante consumo, mas eu acho que é, é, é... <risos> sei lá mais da metade do material que, que, que o AliExpress vende, que as marcas chinesas vendem, vem para o mercado brasileiro é, tá muito aquecido isso, e aí o mercado brasileiro tem uma tendência de gostar de vara médio rápido e rápida então você lá não tem um regramento, né então você informa o que você quiser eu cheguei a comprar há muito tempo atrás varas informando rápidas ou médio rápidas que eram médio lentas, tá? Eu comprei uma Shakespeare é, de carbono da China de molinete. Pessoal, ela informava médio rápida, ela é lenta. Ela é lenta, bem lenta, tá? Então, assim, não tem uma... uma responsabilidade lá sobre esse, essa informação. Mas, na hora que você começa a chegar aqui no Brasil, tem muita gente trocando ideia, buscando é, informação, trocando informação na internet, você acaba determinando que, olha, essa vara ela tem característica X, característica Y, característica Z. E uma outra coisa que acontece nas varas da China é que dificilmente você tem uma vara de mesmo tamanho, né, com libragens diferentes. Normalmente lá eles vão subindo o tamanho e subindo o cast e libragem junto. 
tá? Diferente que aqui você pega lá, por exemplo, é, vara 5.8, que é um, um padrão basicamente de, de, de bait para nós. Um dos padrões de bait para nós. É, você vai ter lá modelos, às vezes, de 6 ou 8 libras até 25 ou 30 libras. Do mesmo tamanho. Vai variar power e cast. Né? Então, espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.